ஃப்ரீமி ஷார்ட் கட்ஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது கூட்டு வட்டி கூட்டு வட்டியில் பார்க்கணுன்னா கூட்டு வட்டியில் ஏகப்பட்ட ஃபார்முலாஸ் போட்டு அதை டெரைவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் கொண்டு வரணும் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ரிஸ்கான வேலை ஸோ அதனால் நம்ம கொஞ்சம் ஈஸியாக எப்படி கூட்டு வட்டி போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி பார்க்கலாம் கூட்டு வட்டி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதில் இருக்க பர்சன்டேஜஸ்லாம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாதான் நம்ம கூட்டு வட்டி போகிறப்ப கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ வந்து இப்போ நம்மளுக்கு இருக்கிற அமௌண்ட்டு ஒரு அமௌண்ட் வந்து நம்ம டெபாசிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா டெபாசிட் பண்ணுறோம்னா அந்த பத்தாயிரம் ரூபாவில் எவ்வளோ பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பதிமூணு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஒரு எண்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஐம்பது பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு நம்ம மனக்கணக்காக போட்டால் தான் கூட்டு வட்டி போகிறப்போ கொஞ்சம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைனா நம்ம ஃபார்ம்லாம் மெத்தடுபடி அப்ளை பண்ணி அதுக்கு ஆன்சர் கொண்டு வர கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஸோ வந்து நம்ம இப்போ கூட்டு வட்டி எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு பத்தாயிரம் ரூபான்னு ஒரு அமௌண்ட் இருக்கு அந்த பத்தாயிரம் ரூபா அமௌண்ட்ல இந்த பத்தாயிரம் ரூபா அப்படின்னு சொல்றது ஒரு நூறு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்குவாங்க ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா இருந்தா இப்ப நம்மள்கிட்ட இருக்கிற ஹோல் அமௌண்ட் தான் ஒரு நூறு பர்சன்டேஜ் உம் இப்ப வந்து நம்மள்ட்ட ஒரு ஐயாயிரம் ரூபா இருக்கு அப்ப அது ஒரு நூறு பர்சன்டேஜ் நம்மள்ட்ட வந்து ஒரு நாலாயிரம் ரூபா இருக்கு அது ஒரு நூறு பர்சன்டேஜ் ஸோ நம்ம என்ன அமௌண்ட்டை இனிஷியலாக வச்சுருக்கோமோ அதுதான் நூறு பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ நூறு பர்சன்டேஜுங்கிறது நான் பத்தாயிரம் ரூபா எடுத்திருக்கேன் ஸோ நூறு பர்சன்டேஜுங்கிறது பத்தாயிரம் ரூபா ஸோ இந்த பத்தாயிரம் ரூபாவில ஈஸியான மெத்தட்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோங்கிறது மொத்தமாக எடுத்துட்டோம்னா ஈஸியாக அதுக்கப்புறம் எந்த அமௌண்ட்டாக இருந்தாலும் ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இதில் வந்து பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ நூறுரூபா பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஆயிரம் ரூபா பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஆயிரம் ரூபா இப்போ இதில் நூறு பர்சன்டேஜுக்கு அப்புறம் பத்து பர்சன்டேஜ் பார்த்தாச்சு ஏன்னா பத்து பர்சன்டேஜ் பார்க்குறப்ப அது அப்படியே இருபது பர்சன்டேஜ் முப்பது பர்சன்டேஜ் நாற்பது பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போடுறப்ப ஈஸியாக அது அப்படியே ஒரு இதாக இப்போ நாற்பது பர்சன்டேஜ்னால் இன்ட்டு நாலு போட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதே அறுபது பர்சன்டேஜ்னா இன்ட்டு ஆறு போட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட்டோ அதோட மல்டிபிகேஷன் போட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஈஸியாக அந்த பர்சன்டேஜ்லேருந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதே பதிமூணு பர்சன்டேஜ் அப்படின்றதுனா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸோ பத்து பர்சன்டேஜ் நமக்கு தெரியும் ஆயிரம் ரூபா அதே மாதிரி இதில் ஒரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் ஒரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ பத்து பர்சன்டேஜ்னா ஆயிரம் ரூபா ஒரு பர்சன்டேஜ்னா நூறுரூபா அந்த நூறுரூபாவில் இப்போ நமக்கு எவ்வளோ வேணும் பதிமூணு பர்சன்டேஜ் வேணும் ஆல்ரெடி பத்து பர்சன்டேஜ் ஆயிரம் ரூபான்னு தெரியும் ஸோ அப்போ மூணு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ முந்நூறுரூபா ஸோ ஆயிரத்தி முந்நூறு இதுவே ஐயாயிரம் ரூபா அப்படின்னு இருக்குன்னா இதில் பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஐநூறுரூபா ஒரு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஐம்பது ரூபா ஸோ அப்போ மூணு பர்சன்டேஜ்ங்கிறப்ப நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஸோ அறநூற்றம்பது ரூபா ஸோ இப்படி பதிமூணு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எவ்வளோன்னு பார்த்துடலாம் இதே இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜோ ஐம்பது பர்சன்டேஜோ வரப்ப டேரெக்டாக இதோட டிவைட் பை ஃபோர் போட்டிங்கன்னா அவர் தான் ஆன்சரு ஸோ இது டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இது வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ இது ஈஸியாக அப்படியே கால்குலேட் பண்ணிடலாம் இப்போ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வருதுன்னா இதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு தெரியும் ஃபைவ் தௌசண்ட் அதே மாதிரி பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு தெரியும் தௌசண்ட் இதில் அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு தெரியும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஈஸியாக சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதே மாதிரி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னா அதே தௌ இது எவ்வளோ டென் தௌசண்ட் இதில் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணணும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் பண்ணணும் அப்போ ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் எயிட் எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வரும் இது ஸோ இதுதான் பர்சன்டேஜஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுங்கிற ஒரு ஒரு ஈ ஒரு ஈஸியான மெத்தடு இந்த மெத்தடை நம்ம வச்சு தான் உள்ள கூட்டு வெட்டி எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் முதல் சம் பார்க்கலாம் ஐயாயிரம் மசலுக்கு பத்து சதவீதம் வட்டி விதத்தில் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டி என்ன இதுதான் சம் இதை நம்ம நார்மலாக மெத்தடில் ஃபார்முலா படி சால்வ் பண்ணணும்னா இதுக்கு ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆறு பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா போடணும் ஸோ அதுக்கு அதைப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணணும்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒன் ப்ளஸ் டென் பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர்
வட்டி விகிதம் வட்டி வீதம் வந்து ஒன்று தான் வட்டியும் ஒரே அளவு தான் கிடைக்கும் ஏன்னா மொதல் ஐ ஐயாயிரம் ரூபாய்ங்கிறது மொதல் வருடம் தனி வட்டிக்கும் கூட்டு வட்டிக்கும் ஒன்றா தான் இருக்கும் ஸோ மொதல் வருஷத்துக்கான இதுக்கு தனி வட்டி எவ்வளோன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வருஷத்துக்கு தனி வட்டி எவ்வளோ பத்து பர்சன்டேஜ் மொதல் வருஷத்துக்கு தனி வட்டி எவ்வளோ இதுக்கு ஐநூறுரூபா கிடைக்கும் தனி வட்டி இங்கே பத்து சதவீதம் ஸோ ஐயாயிரரூவால பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஐநூறுரூபா ஸோ மொதல் வருஷத்துக்கு நமக்கு ஐநூறுரூபா கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே ரெண்டு வருஷம் கூட்டு வட்டி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் ஆக்சுவலாக கூட்டு வட்டிங்கிறது என்னென்னா இங்கே கிடைக்கிற ஐயாயிரமும் இங்கே கிடைக்கிற ஐநூறும் ஐயாயிரத்தி ஐநூறுரூவா சேர்ந்து ரெண்டாவது வருஷம் இதுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் இதுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஸோ அதை கிடைக்கிற வட்டியும் இதில் கிடைக்கிற வட்டியும் சேர்ந்து மொத்தம் டோட்டல் தான் கூட்டு வட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ ஸோ மொதல் வருஷத்துக்கான வட்டி எவ்வளோ ஐநூறுரூபா ரெண்டாவது வருஷம் ஏன்னா இங்கே இரண்டு வருடங்களுக்கு மூன்று வருடங்கள் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரெண்டாவது வருஷம் இப்போ இந்த அமௌண்ட்டுக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு ரெண்டுக்குமே கிடைக்கிற பத்து பர்சன்டேஜ் வட்டி விகிதம் தான் ரெண்டாவது வருஷத்துக்கான ரெண்டாவது வருஷத்துக்கான வட்டி ஸோ இதில் எவ்வளோ இருக்குது ஐயாயிரம் ரூபா இருக்குது ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஐநூறுரூபா இங்கே எவ்வளோ இருக்குது ஐநூறுரூபா இருக்குது இதுக்கான பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஐம்பது ரூபா ஸோ இதுதான் ரெண்டாவது வருஷத்துக்கான மொத்த வட்டி ஸோ இந்த ஐநூறு இந்த ஐநூறு இந்த ஐம்பது இதே இங்கே இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த ஐநூறு இந்த ஐநூறு ப்ளஸ் ஐம்பது ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபா தான் வட்டி கூட்டு வட்டி எவ்வளோன்னா ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபா இப்போ இங்கே எவ்வளோ கேட்டிருக்காங்க மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மூணு வருடத்துக்கு இந்த மொத்த அமௌண்ட்டுக்கான வட்டி தான் இந்த மொத்த அமௌண்ட்டுக்கான வட்டி தான் கூட்டு வட்டின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ முதல் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கான எவ்வளோ வட்டி பத்து பர்சன்டேஜ் இதுக்கு ஐநூறுரூபா அதுக்கப்புறம் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு தனியாக எடுத்து போட்டிங்கன்னா அதுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் ஐம்பது ரூபா அப்புறம் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு தனியாக எடுத்து போட்டிங்கன்னா அதுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் ஐம்பது ரூபா அதுக்கப்புறம் இந்த அமௌண்ட்டுக்கு தனியாக பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அஞ்சு ரூபா ஸோ இதுக்கு மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றம்பது ரூபா இதுக்கு அஞ்சு ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூறு நூற்றம்பது அஞ்சு ஸோ இதுக்கான கூட்டு வட்டி எவ்வளோன்னா ஆயிரத்தி அறநூத்தி அறு ஆயிரத்தி அறநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு ரூபா இது நம்ம சால்வ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் பெருசாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஆனால் அடிக்கடி சால்வ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெத்தட் ரொம்ப ஈஸியாக தெரியும் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு வாட்டி சொல்கிறேன் ஸோ முதல்ல ஐயாயிரம் ரூபா இருக்குது ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு முதல் வருஷம் எவ்வளோ வட்டி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் முதல் வருஷம் எவ்வளோ வட்டி ஐநூறுரூபா ஸோ இது முதல் வருஷத்துக்கான வட்டி அடுத்து இரண்டாவது வருடம் பார்க்கணும் ரெண்டாவது வருடத்துக்கு இந்த அமௌண்ட்டுக்கும் பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த அமௌண்ட்டுக்கும் பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் ஆக்சுவலாக ஐயாயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம தனித்தனியாக பத்து பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜாக கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு பத் பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து ஐநூறுரூபா திருப்பி இந்த ஐநூறுரூவாய்க்கு பத்து பர்சன்டேஜ் ஐம்பது ரூபா ஸோ அடுத்து மூன்றாவது வருடம் கண்டுபிடிக்கிறோம் மூன்றாவது வருடம் இங்கே இருக்க எல்லா அமௌண்ட்டுக்கும் சேர்த்து பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு ஐநூறுரூபா அடுத்து இந்த ஐநூறுரூவாய்க்கு ஐம்பது ரூபா அடுத்து இந்த ஐநூறுரூவாய்க்கு ஐம்பது ரூபா அடுத்து இந்த ஐம்பது ரூபாய்க்கு அஞ்சு ரூபா ஸோ இதுதான் மொத்த அமௌண்ட்டு ஸோ இங்கே இருக்க எல்லாத்துக்கும் ஒரே அமௌண்ட் இருக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா அதுக்கப்புறம் இந்த அமௌண்ட் எப்படி நூற்றம்பது ரூபா இந்த அமௌண்ட் எப்படி இருக்கும் அஞ்சு ரூபா ஸோ இது என்ன மெத்தடில் இருக்குன்னா ஒன் டூ ஃபோர் அப்படிங்கிற ஆர்டரில் வரும் ஸோ இந்த ஒன் டூ ஃபோருங்கிற ஆர்டரில் தான் எப்பயுமே இருக்கும் ஒன் டூ ஃபோர் அடுத்து எயிட் ஸோ அப்படி அந்த ஆர்டரில் தான் போகும் மேக்ஸிமம் மூணு வருஷத்துக்கு மேலே கேட்க மாட்டாங்க கூட்டு வட்டி கேட்டாங்கன்னா மூணு வருஷத்துக்கு மேலே எந்த எக்ஸாம்பிளுமே கேட்டது கிடையாது ஸோ அந்த மூணு வருஷத்துக்கு மட்டும் நம்ம பார்த்தா போதும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ரெண்டாவது சம் பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து ரூபாய் இருபதாயிரத்துக்கு இருபதாயிரம் அசலுக்கு பதினஞ்சு சதவீதம் வட்டி வீதத்தில் இரண்டு ஒன்று பை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு கிடைக்கும் கூட்டு வட்டி எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து நம்ம அங்கே இருக்கிறப்பலாம் முழு எண்களாக இருந்துச்சு இரண்டு ஆண்டுகள் மூன்று ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்லி முழு எண்களாக இருந்துச்சு ஆனால் இங்கே வந்து ரெண்டு ஒன்று பை மூணு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கல கலப்பு பின்னமாக இருக்குது ஸோ இதில் எப்படி கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எப்பயும் போல நம்ம அசல் எடுத்துக்கலாம் இருபதாயிரம் ரூபா
சொன்ன மாதிரி இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கும் முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கும் மூவாயிரம் ரூபாய்க்கும் நம்ம பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் நமக்கு தெரியும் மூவாயிரம் ரூபா இப்போ இந்த மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு நம்ம பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் பார்க்க போகிறோம் இந்த மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ்னா பத்து பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ முந்நூறுரூவா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ நூற்றம்பது ரூபா ஸோ இங்கே நூற்றம்பது ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் வருஷத்துக்கும் ரெண்டாவது வருஷத்துக்கும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒன்று பை மூன்று ஆண்டுகளுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இதுக்கு மூணாவது வருடத்துக்கு என்ன ப்ரொசீஜர் பண்ணுவோமோ அதை முதல்ல பண்ணிவிட்டு அதை மூணாவது வகுத்துட்டோம்னா அதுக்கான ஆன்சர் கிடச்சிடும் மூணாவது வருஷம் எவ்வளோனா இதுக்கு இந்த எல்லா அமௌண்ட்டுக்கும் சேர்த்து நம்ம பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் எழுதி பிடிக்கணும் ஸோ இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு ஆல்ரெடி தெரியும் மூவாயிரம் ரூபா இந்த மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு நூற்றம்பது ரூபா ஸோ இந்த மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு நூற்றம்பது ரூபா இந்த நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு எவ்வளோ பத்து பர்சன்டேஜ் ஏழு ப பத்து பர்சன்டேஜ் பதினஞ்சு ரூபா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஸோ இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஸோ இங்கே கிடைக்கிற அமௌண்ட்டை மொத்தமாக கூட்டி அதை டிவைட் பை த்ரீ பண்ணிட்டோம்னா இந்த ஒன்று பை த்ரீக்கான அமௌண்ட் நமக்கு கூட்டு வட்டி கிடச்சிடும் ஸோ இதுக்கான மொத்த அமௌண்ட் எவ்வளோ த்ரீ தௌசண்ட் இது எவ்வளோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ மொத்த அமௌண்ட்டு ஃபைவ் டூ டூ த்ரீ த்ரீ இதுதான் இதுதான் நம்ம மூணு வருஷத்துக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட்டு ஸோ இதை நம்ம டிவைட் பை த்ரீ பண்ணோம்னா என்ன கிடைக்கும் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ செவன் ஃபிஃப்டீன் ஃபைவ் ஒன் ஒன் செவன் ஃபைவ் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஜீரோ ஸோ இப்போ நம்ம முதல் வருஷம் ரெண்டாவது வருஷம் ரெண்டுக்கான அமௌண்ட் முதல்ல தெரியும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி இதுக்கான அமௌண்ட்டு தௌசண்ட் ஒன் நாட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் செவன் ஃபைவ் டூ செவன் இதுதான் இதுக்கான மொத்த கூட்டு வட்டி ஓகேவா இதை நான் இன்னொரு வாட்டி திருப்பி சொல்கிறேன் எப்படி போகணுன்ட்டு ஸோ முதல் வருஷத்துக்கான அமௌண்ட் பார்க்குறோம் முதல் வருடம் வந்து இருபதாயிரம் ரூபா இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் பார்க்குறோம் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ்னா தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் தௌசண்ட் ஸோ த்ரீ த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது வருஷம் எவ்வளோன்னு பார்க்குறோம் ரெண்டாவது வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான மூ த்ரீ தௌசண்ட் இங்கே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கான த்ரீ தௌசண்ட் இதுக்கான ஒன் ஃபிஃப்டி ஸோ மொத்தம் இதுக்கான அமௌண்ட் கிடச்சிடும் அடுத்து மூணாவது வருஷம் மொத்த அமௌண்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கான த்ரீ தௌசண்ட் இந்த அமௌண்ட்டுக்கான த்ரீ ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த அமௌண்ட்டுக்கான ஒன் ஃபிஃப்டி இதுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டீன் அமௌண்ட் நம்ம கூட்டி டிவைட் பை த்ரீ பண்ண ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் டூ டூ த்ரீ த்ரீ ஸோ இந்த த்ரீ த்ரீ டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை த்ரீ பண்ணோம்னா ஒன் ஒன் ஜீரோ செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த அமௌண்ட்டோட சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டியோட இந்த ஒன் ஒன் ஜீரோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இதுக்கான அமௌண்ட் இது தான் அடுத்த மூணு வருஷம் பார்க்க போகிறோம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையானது இரண்டு ஆண்டுகளில் ஒன்பது மடங்கு ஆகிறது எனில் வட்டி வீதம் கான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ இந்த மெத் இந்த சம் வந்து டேரெக்டான மெத்தட் ஃபார்முலாஸ் மெத்தட்லேயே போட்டுடலாம் ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வந்து ஏதோ ஒரு தொகை வந்து ரெண்டு ஆண்டுகளில் ஒம்பது மடங்கு ஆகுது கூட்டு வட்டியோடு சேர்த்து ஒம்பது மடங்கு ஆகுது ஸோ அப்படின்னா வட்டி வீதம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ஒரு தொகையை வந்து குறிப்பிட்ட தொகை எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம் ஒன்பது மடங்கு ஆகிங்கிறது நைன் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறோம் இதுக்கான ஃபார்முலா தெரியும் பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆறு பை ஹண்ட்ரட் ஹோல் பவர் ரன் இது தான் கூட்டு வட்டி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபார்முலா ஸோ இது வந்து மொத்தமாக ஒன்பது மடங்கு ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒன்பது இந்த பிங்கிறது எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் இது எவ்வளோ ஆகுது அப்படிங்கிறத ஒம்பது எக்ஸ்னு வச்சுருக்கோம் ஸோ இது வந்து பி வந்து எக்ஸ் இது ஒன்று ப்ளஸ் ஆர் எவ்வளோ நமக்கு ஆர் எவ்வளோ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆர் பை ஹண்ட்ரட் என் எவ்வளோ ரெண்டு வருடம் இந்த இன்ட்டு ஒம்பது எக்ஸ் ஸோ இங்கே ரெண்டு எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ இங்கே ஸ்கொயர் பண்ணுறோன்னா இதையும் இங்கே த்ரீ ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இங்கே இருக்க ரெண்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ்
இரண்டு ஆண்டுகளில் ஒன்பது மடங்கு ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை ரெண்டு ஆண்டுகளில் ஒன்பது மடங்கு ஆகிறது ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை ஒன்பது மடங்கு ஆகிறது இதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓல் பவர் என் அது வந்து ஒன்பது மடங்கு ஆகிடுது ஸோ இங்கே இருக்க ரெண்டு எக்ஸும் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ இங்கே இருக்க ஒம்பது வந்து த்ரீ ஸ்கொயரை மாற்றிடலாம் ஸோ அந்த கொயர் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரும் அப்புறம் வந்து இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஆர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் 